Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Сегодня обзорчик Лича. Обзорчик уместен, потому что нужно использовать роботов серии Валайф для прохождения ивента. В настоящий момент я прохожу, прохожу ивент. И попросили меня сделать обзорчик Лича на таранах. Я играл, проходил ивент лично на скоржиках, поставил тараны и еще больше впечатлился Личом. Больше мне понравился. Покраска у меня дает ему 5% по хп дополнительно. Есть у меня разные, там, какие-то новогодние, но... Это более симпатичная такая, более строгая, позитивная. Ну, тем более новогодняя мне приелась. Хотя сейчас Новый год скоро. По пассивным модулям поставил обязательно антиконтрол, чтобы ему ноги не застанили и потом его не расстреляли бедненького лича. Хотя лич очень крепок, у него имеется временно в течение 9 секунд, раньше было 10, сопротивление урона 90%. То есть обыкновенный робот, обыкновенные пушки прострелить его, убить его во время действия способности ну, практически не могут. Да, конечно, есть у нас рельсотроны, есть эти хоки, там, титаны, так что имейте в виду, они все простреливают э, сопротивление урона, ну, игнорируют его, так что имейте в виду, что лича, возможно, брать нужно первым, и если увидели хока, то лучше куда-нибудь спрятаться, подождать, пока он приземлится, потом постараться его расстрелять. Э, робот интересный, прокачка 12МК2, хпшки, кот наплакал, 150 тысяч, чисто дамагер, чисто нужно отыгрывать от способности. Ну и с этими данными, соответственно, потом уже давайте повоюем, держимся возле укрытий, способность появилась, всасываемся во врага, по нам стреляют, соответственно, часть урона передается во врага, в которого мы всосались. Вот такая способность у лича. Способность заканчивается, возвращаемся опять ближе к укрытию. Так, сегодня также я открыл сундучок, записываю ролик уже второй раз. Первый раз я буду обозревать сейчас политическую новость, и поэтому... Плохо формулировал мысли и, соответственно, перезаписываю. Открыл сундучок сейчас за 200 и выпало мне золотишко отличника. Обратите внимание, было 400, стало 300. Ну и давайте как раз это все дело и обозреем. Вот прохожу я ивент. Шестая часть. Нужно на роботах Life играть. Что за роботы Life? Вы можете посмотреть полный список. Вот я выноску сделал для вас. Допустим, это типок. <смех> Тайфуна можно называть уже и типком. А, такого не было еще в игре нашей, что к роботу кле клеются все погоняло. Типок, сифон, тампон. <смех> и так пошло-поехало. Тайфун, разработчики сами не знают, как его называть. То так, то так называют. <смех> Пост был смешной. <смех> а, ну и вот, Церберус и Лич у меня имеется прокачанный. Остальных роботов прокачанных в серии Эволайф у меня не имеется. И поэтому, соответственно, первого левела использовать, я думаю, нелогично, нерезонно. Саму полную табличку и допустим я скачал в робот рус возможно есть другие группы там где можете все это дело скачивать 15 миллионов дамага мне нужно нанести я уже 7 нанес иду к успеху также посмотрел я подкаст послушал вернее подкаст э, главного кэма артемия с аналитиком так то каким-то главным фамилию не запомнил и всем этим делом рулил их продюсер фомич ну, это не оскорбление никакое они на самом деле все общаются с ним называют его фомич 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 я думал как-то это неуважительно, или они его пытаются оскорбить как-то, или задеть. Нет, просто так Фомич его называют Фомич. Ну ладно, я тоже буду называть его Фомич, раз всем можно. Вот и Фомич все этим делом рулил. Типа хотел столкнуть кэмов и аналитику. Типа кэмы должны отстаивать интересы обыкновенных простых игроков. То есть стоять на страже народа, а аналитики на страже компании. Вот они борются там, соответственно, Решают вопрос, сколько стоит роботы, сколько прокачка, нерфы, апы и так далее. Но я так смотрю, что КМ и что аналитики поют в одну дудку. И за народ никто, соответственно, не борется. Я написал этому Артемию в личку про прокачку. Давай прокачку снизим. Также, ну, естественно, не ответил и не ответит. Это нелогично. Также я спросил. С точки зрения компании нелогично, зачем прокачку снизу, снизивать. А, спросил у Ксира, а, типа он отвечает в Дискорде, ведет э, русскоязычную страничку в Дискорде официально. Спросил, вы вообще брали калькулятор, подсчитывали, сколько стоит прокачка в игре? Я же не, не говорю даже про платину, там просто серебро, мать его, заработать. Эле, электро, эле, элементарную валюту, не хард валюту. Элементарная валюта, которая должна просто литься рекой. Брали калькулятор, там подсчитывали. Я говорю ему, я подсчитывал, у меня получалось, получается многие года. А он там начинает юлить опять. Посмотрите, короче, Ксиро испортился. Про какие-то там, ты хочешь, типа, там, чтобы за пару лет получить а, это, а, ангар 12МК2. Какие пару лет? Я говорю, несколько, в сообщении писал, несколько лет нужно, несколько лет. 
Он тут начал, переначал, короче, перехреначил, типа, как политик, блин. Вопрос задаешь один, а отвечает, он отвечает на, втор, на другой вопрос. Вообще сам в своей голове придумал вопрос и на него отвечает. Ну, вообще, зашибись, какой смысл с тобой, Ксира, общаться? Ну, в общем, он ответил, что ты что хочешь же за пару лет, за пару месяцев прокачаться? Потом после этого я психанул и более, ну, последним сообщением уже написал после всех. Ты нормально отвечаешь на вопросы? Я говорю, у меня получается около пяти лет прокачки. Вы считаете это нормальным, ненормальным? Вообще брали калькулятор, подсчитывали, сколько прокачка в игре. Ну и так далее. Ну, это тоже крик в пустоту. Ксира дизайнер там куда то технический, с кремами не связан. По-моему, вообще ни с чем не связан. Просто в Дискорде отвечать на вопросы, но смысл его ответов никаких позитив... никакого конкретики нет. Просто какую-то хрень несет, чушь молит, чтобы народ типа как бы не в пустоту кричал, а соответственно кричал в Дискорде, и он там какую-то невнятную дичь в ответ отвечал. Классно, да, молодец, Ксира. Смысл твоих ответов вообще никак, никакого нет. Просто чтобы, соответственно, кто-то присутствовал из пиксоников в Дискорде, официальном, типа, на какие-то, типа, отвечать на вопросы. Ну, ответов нет на вопросы. Ты просто берешь и переначиваешь конкретный вопрос, на, отвечаешь на какую-то хрень про пару месяцев. Я не знаю даже. Ну и вот, 300 жетончиков, был сундук у нас 400, теперь 300. Это все дело временно, 17 числа закончится. Так что, кто хочет открывать сундук за 400, который стал за 300, крутите. Также сейчас улучшение титанов стало дешевле, акции заканчиваются 18 числа. Так что тоже давайте покрутим, повертим сейчас. И, 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 и запоминаю, в Robot Plus имеется группа. Это альтернатива группы Warrobot Rus, потому что Warrobot Rus нагиба... намечается прогиб под пиксоников, там неугодные, там просто негативные комментарии, там критику пишешь, она, естественно, негативная, потому что разработчики срут на наши головы, вы можете послушать последний подкаст, там реально, и я даже выписки сделал и в социальных сетях разместил, они реально никакой критики не воспринимают, считают, что вся критика игроков, это потому что игроки злые и, соответственно, Просто негатив выплескивают в игру, а у них игра хорошая. Вот такое отношение. Послушайте подкасты, и вы просто будете в шоке, с какими разработчиками мы имеем дело. Так, и Warobot Plus, там полезные ссылочки есть, альтернатива Warobot Rus, когда вас Warobot Rus забанят, там, или, возможно, навсегда вы перейдете в Warobot Plus, там, э, имеются две группы в социальных сетях, нормальные, это Warobot Plus и Бартухина группа, Warobot Бартуха, называется Warobot 18+. Ну и давайте сейчас получаем титана, потом немножко поговорим про политику, из-за которой мне первый раз ролик не удалось нормально записать. Что мы будем усиливать? Титана, наверное, да? Модули. Давайте, мне по плану утилить каждую раздел титана до 45 левела, после этого заняться пассивными модулями. Ну давайте занимаемся сейчас двигателем. Скоростухи будем добавлять. Пошла жара. Рекомендую также делать, как я, копить. Золото, чтобы улучшать пилота во время акции, платину, ну и также тяжелые уровни прокачки, это 11, 10, МК1, также копить серебришко, ждать, э, ну прокачивать другие наименования, там роботов, там вооружения, и когда, соответственно, акции, все эти тяжеловесные уровни прокачивать. Ну качаем, качаем движок, еще и урон увеличивается поочередно, бамс, 36 километров уже, 50 а что мы тут можем, интересно? А это работает акция здесь? Тоже работает. Ну давайте не будем... Хотя давайте мы сольем. Что нужно? Более всего. Пусть ремонтируется, малыш наш. Малыш. Все отлично. Ну и теперь давайте поболтаем немножко про политику. Не хочу, но надо. Я не то, что прям хочу залезть в эту бочку с дерьмом, блин. Нет, просто хочу... Потому что много смотрит на вич... Ко... Не то, что новичков, детей меня, подростков И, соответственно, чтобы вас опасные личности не засрали вам мозги с детства Чтобы потом вы выросли адекватными, э, адекватными людьми, которые объективно воспринимают реальность Итак, посмотрел я разоблачение, разоблачение Навального, кто-то его отравил, он там всех знает э, Посмотрел, сразу делал параллельно домашние дела э, Смотрел, соответственно, отстраненно ну, то есть не обдумывал все, просто как в обыкновенном состоянии в своем находился. Ролик выстроен, все логи... точно, как бы логично, как бы смотришь, вот аргументация, вот там, соответственно, там анимация красивая выскакивает, там, вот они выводы, ну и, соответственно, 
Завязка, развязка построена, в общем, как голливудский, хороший, добротный голливудский фильм. Завязка, развязка, э, герои положительные, отрицательные, ну и все в итоге. И, конечно, там и есть там, мораль в конце. Все просто сделано по фэншую, просто как киноделы можете брать, брать фильм Навального, если, допустим, какие-то хреновые киноделы, ваши фильмы не заходят, посмотреть там, как там завязки, развязки, раскрытие персонажей там и так далее происходит. И вы можете, сможете после этого снять <coughs> наконец-то нормальный фильм. После просмотра этого разоблачения меня захлестнули эмоции, думаю, в какой стране я живу, как стыд, позор и так далее. Потом такой, ну-ка давай, товарищ киберсоник, эмоции выключаем, эмоции выключил, сама по себе у меня потом после этого включилась, соответственно, логика. Включилась логика, и я такой думаю, опа, на, а что ты, соответственно, злишься? То, что тебе сказали в этом ролике, и, соответственно, после этого нужно злиться, давай подумаем, какие факты изложены в этом ролике. Изложенные факты, ты же сам понимаешь, ну, я сам собрался, ты же сам понимаешь, ролик красивый, эмоциональный, а основание зыбкое, то есть построен замок на песке, ну, или даже, допустим, на болоте. Основания нет. То есть можно наговорить кучу всякой дичи, хрени, два часа, а если получается в начале, в начале первоисточника, оснований, э, доводов, нет фактов. Какой смысл в этом ролике? И получается, да, я вот попался на удочку эту, э, понравились мне эмоции, ну типа как, как клипы и, и музыка Моргенштерна, я его слушаю, он мне нравится. Но там тоже все, все за басы, эмоции там и так далее. То есть, чтобы себя захлестнули эмоции всякие разнообразные. Также построен, в принципе, и ролик э, Навального. Итого, ролик основа на том, основа ролика, основа разоблачения, то, что <coughs> слитые базы МВД э, купил Навальный. <coughs> И, соответственно, выписку из билетов он купил за 15 тысяч рублей. Я такой думаю, да, Киберсоник, а ты где работал вообще? Какие базы МВД, мать его? Ты как будто бы не знаешь, как это все дело устроено. В базах МВД нет информации о трекинге. МВД не имеет доступа к сотовым телефонам граждан. Это совершенно другой уровень. Нельзя купить базу МВД и сразу понять, где человек находился там в такой промежуток времени, в другой промежуток времени. Это сказка чисто про белого бычка. Это можно обдурить. Или кто вообще нигде не работал, или кто работает там продавцом или там охранником в магазине пятерочки, те могут поверить. Там студентов, которые нигде никогда не работали и опыта не имеют, кто где и какая информация берется и кто за что отвечает. В общем, из баз МВД никакого трекинга, никаких там телефончиков, кто кому звонил, взять нельзя. Также в ролике все якобы логично выстроено, да, и создается иллюзия, не, да, не то что лог... иллюзия лог... выстраивания логично... логичности. Кто кому звонил, прям чуть ли не по секундам, кто когда включил телефон, кто куда кому звонил, сколько они разговаривали и так далее. Ну, в базе МВД такого нет. Ну, допустим, ладно, допустим, если Навальный забыл про это сказать, что это не в базе МВД, а, допустим, он узнал это у операторов. У операторов связи. Но оператор связи э, и трекинг, получается, он как-то купил. Но это получается, да, у нас операторов связи не так много. Три гиганта, там еще куча есть операторов связи, которые покупают трафик у этих гигантов. Э, и в итоге получается, что круг лиц, которых, соответственно, э, ну, допустим, если тот какой-то оператор связи решил, ну, вот я продам эти данные, один хрен никто не узнает. Узнают без особых напряг. То есть оператор связи должен быть полным долбоежиком, чтобы слить данные о трекинге граждан. Теоретически это возможно, теоретически. Но, допустим, если бы это было правдой, сейчас бы уже э, все операторы связи бы, <смех> были бы за решеткой. Бы, и бы, соответственно, ни один нормальный оператор связи, естественно, никакие данные никому, Никитам, тем более Навальным, официальные структуры получить данные хрен могут. Вот реально официальные структуры хрен данные про трекингу и кто кому звонил могут получить данные. Тут какой-то Навальный, блин, просто хрен с горы кучами данных, всеми данными. Так у меня сложилось ощущение, что Навальный знает все. Навальный в России нет, есть Навальный. Все друзья у Навального, все в смысле, он власть. Он может все по любому его щелчку пальца, все данные ему сразу сливаются. 
ну, я просто несколько удивился. Находится он в Германии, напоминаю, сейчас прячется. Также он каким-то дан, каким-то хреном узнал данные, кто с ним и куда летел. Ну, к этим данным еще более <смех> ну, и сравнимо как с оператором связи имеет круг лиц то есть единицы лиц могут эти данные э, данными этими оперируют и владеют тоже если в теории каким-то хреном э, есть какой-то поклонник навального работает в авиакомпании ну и взял там паспорта там закинул навальным может быть такое может быть такое ну этот человек вычисляется на раз-два этот человек уже вся короче все, все эти друзья уже должны быть давным-давно в Германии прятаться от правосудия. Но почему-то никто не уехал, все сидят на своих местах. Я что-то такой информацией не владею. Что кто-то там куда-то там уехал, кто был замешан в сливе данных. Нет. В итоге мы имеем то, что круг лиц, что по трекингу, что по звонкам, что по этим паспортным данным, кто куда летел, тем более кто куда летел э, из данного ролика выясняется, Навальный легко взял данные за 5 лет Но я знаю, что данных настолько много, что они тупо удаляются вот. они конечно архивируются конкретные числа я вам не могу сказать но там что-то архивы там идут пятилетние После этого происходит уничтожение. Но уничтожение там тоже везде там свои законы, там какие-то данные э, удаляются, какие-то могут архивироваться там по усмотрению руководства. Но с очень маленькой вероятностью можно найти данные пятилетние. Но он, видите, все легко находит. Просто там он знает все, кто куда летел. Мне же даже страшно сейчас становится. Но сейчас я говорю, мне страшно. Навальный может все. Навальный может узнать информацию про всех. Кто куда летел, кто кого ж купил, кто кому звонил, кто где живет и так далее. Ну уж извините, получается, что бояться нужно не Путина, не Российскую Федерацию. Я уже начинаю бояться Навального. Раз он такой всевластный и всемогущий. Все знает про всех. Жи находится в Германии. В общем, вы поняли. Я вам сейчас говорю, естественно, мое мнение. И оно такое вот. Ролик очень эмоциональный, выстроен правильно, как фильм голливудский, очень как блокбастер, самый дорогой блокбастер. Раскрытие персонажа, завязка, развязка, выводы, там, мораль и так далее. Но, соответственно, фильм построен сюжета же, сценарий там, ё-моё. Все на высшем уровне. Навальный тебе зачет, лайк по фильму у тебя, да, вот, художественный фильм, по твоему художественному фильму я тебе ставлю какая-то максимальная балочка. Балл можно 8, 8,5 вроде бы, да, там что-то смотрю, там, если 8,5, то это вот мега супер классный фильм. Вот тебе ставлю железно восьмерку, по твоему фильму восьмерку, но данное произведение максимум художественное, то есть полностью вымышленное. Ну, а если уже более... Опускаемся на землю, не шутим уже э -э Очень зыбкое основание Надурить можно, ну, при всем уважении по, К охраннику из пятерочки, к студентам э -э Ну, то есть, можно надурить тех, кто абсолютно не был связан э, с государственными структурами, не знают, что как работают и как добываются данные, и кто имеет право их вообще истребовать. То есть, оснований лично я, Киберсоник, и, э, игровой канал, но я просто чувствую ответственность, не то что ответственность, а обязанность, обязанность, потому что я сам попался на эту эмоциональную удочку Навального. Я чувствую обязанность вас предупредить, потому что много детей меня смотрят, подростков, студентов, даже и взрослые некоторые э, могут пойматься, как, просто так как я, в принципе, тоже поймался. Э, будьте бдительны, эмоции выключайте, и у вас включится голова, и вы поймете, что многое в жизни оказывается совершенно по-другому выглядит. На этом, думаю, все. Покеда. Ой, как я... Пошли воевать, блин, ёпт. Итак, про политику поговорили. Ну, политика политикой, но там, видите, пропущик задом. Это раньше был очень-очень классный сериальчик с Нагиевым. Там даже не политика, там даже информационная технология, как сказать, это вранье, это забыл. Сейчас будем по другому поводу говорить, поэтому сейчас сразу не сформулирую. В общем, про вранье, как это все, чтобы вас не обманули. Так, в принципе, реклама устроена. В общем, надо... Ой, ё моё -то. В общем, думайте головой, отключайте эмоции. Кто там? Я пошел атаковать. Да, лич. 
приличный робот. За спектр. Да, отлично. Прячемся, прячемся, прячемся. Собой мы сбрасываем. Да, да, вот это да, жестко. Ну, что сказать, дорогие мои друзья, товарищи. Ну, когда хоки в игре, а хока в игре много, ну, забудьте уже про всех этих личей. Я вам как говорил, все мне так, и оно, на этом я и становлюсь. В настоящий момент никаких антиинфляционных ангаров нет. Надо собирать, иметь ангар актуальных новых роботов. Серебра нет. Понятно, разработчики поста на нерфится. Посмотрите, подкаст. Они реально считают игроков долбоежиками, отморозками, говноедами и так далее. Ну и то есть, соответственно, никакой адекватной критики они не воспринимают. И будут все нерфить дальше. Поэтому, что, атакуй меня, атакуй. Ну как я могу атаковать? Я не знаю. Пойду атаковать и все, я грибу. Там рельсатроны. Видели, да? Это рельсатроны светятся, вот. Ну давай, 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 давай. Я мое, как страшно. Все, я не могу геймплей показать. Меня сковал э, хок-кок. Вон еще один кок. Хоки вообще не дают играть мне. Ну что, поздравляю, что пиксоните. Попадание есть, попадание есть. Попадание вроде бы есть немножко, все, попадания больше нет. Там хок меня может разобрать. Давайте подожмем все вот сюда вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, так. Все, укрытие есть. Он, видите, выслеживает меня. Релисатронщик. Добим, добим. О, отлично. Можно немножко харька долбануть. Харек полетел. Молодец, молодец. Прикиньте, если харька завалю. Вот это будет прикол. Таких приколов я еще не видел. Не, он не дает завалиться. Так, 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 так. Рельсатрончик хренов. Он сопротивление урона простреливает. Тихо, тихо, тихо. Возвращаемся обратно. Нашим помочь. Помощь. Отлично. И вот рельсатрончик меня убивает. Как это? А, это уже титан. Всасываем себя в, в рельсатрончика. Ну, в принципе, и все, что. Песенка спета. Естественно, все лагает, в нашей игре по-другому быть не может. Также для прохождения ивента я использую серберуса. По-другому как? Никак. Получить там... В конце... Ну, за каждое задание дается вам награда, а в конце вы получаете техно... Техно... Не техно, как называется? Нуклеон. Короче, новая версия Нуклеона очень красивая. Ну, в общем, я думаю, ничего страшного, можно проходить, тем более, Серберус, Лич, ну, робот, естественно, устаревший, но, в принципе, для веселья, для фана можно попроходить на этих роботах, не сильно эффективных. Локи сейчас будет прыгать, прыг сюда, Джун его валит, завалил, молодец, прыгать дальше. Прыгать, напоминаю, могут только эффективно э, донатеры и официальные, полуофициальные ютуберы. Всем остальным игрокам лучше ставить или Астрал, или э, Ремонт. Как бы вам не хотелось попрыгать, блин, но в нашей игре вас убьют, как и нефиг делать. Чтобы как-то выжить побольше, подольше, ну, ставьте что-то более актуальное, э, позволяющее, э, повышающее выживаемость вашего робота. Прыжок, ну, можно, конечно, повысить вашу выживаемость. Но гораздо в меньших случаях, чем астрал и ремонт. Так, помогаем нашему Джуну. Пророк прет. Нео, что-то, по-моему, я с ним это неоднократно играл. Старый игрок уже. И YouTube канал у него был или есть. И группа ВКонтакте. Прапорчика задова мы мочали. Визуально очень хорошо наглядно видно трассировка. У Леона вот этих тоже эвентовская модель. Более наглядно, чем у атомазеров Что имеется разброс очень большой Джун взлетает, я его должен был убить Но игра заглючила, я его не убил Разработчики, офигеть, у вас все глючит Так, играем аккуратненько Убил его, так Этого плюхнули На него негативные эффекты применились Видите правый верхний угол под э, меню Все шедеврально, в общем Там личонок Бичонок Личонка стрелять мы не будем Подождем пока у него способность закончится Что за пушки? По-моему у него тараны такие же как у меня Так что наблюдайте обзор лича на таранах Только уже со стороны красненькой Прекрасненькой команды Плюх он должен сейчас застанется Что-то А что-то стал не наложил Так подождите а у Серберуса какая способность? Я знаю там есть дот эффект Пушки засираются стреляют слабже И вроде бы стан 
Почему стал не сработал? Ну, хотя наша игра, наша игра глючная. Тут много что не срабатывает. Возможно, что-то подзабыл. Давайте после этого боя я зайду не на ролики, не на записи в игру и почитаю описание. Но реально там был стан. Почему-то все способности сработали. Так этого запилили. Все способности негативные сработали, кроме стана. У стана, видите, заполнилось только на пол... ну, там наполовину. Можете перемотать ролик. Я обратил на это внимание. Тут мы имеем дело с минусом. Опасное животное, но когда прокачано. Когда не прокачано, в принципе, умирает. Легко. Перебираю всех роботов. Наконец-то мне взяли соловья взять. Твою дивизию. Прицел, ну реально, живет своей жизнью. Так, там хоп, там, по-моему, лич. Хотя не видно, блин, играю на те, там компуктере. Да, лич. Так, этому немножко в бочинку. Не, в бочинку не получается ему дать. Я попадал в створку щита. Пунишер. У меня это идиотская мечта есть. Собрать весь ангар на пунишерах. Типа антиинфекционное, не то что антиинфекционное, но вооружение, которое нерфить уже просто дальше и некуда. Э, смысла нерфить его нет. Ну и, если честно, там тоже подкаст слушал, это фри-то-плей игры, там донаты, там игроки должны постоянно испытывать нужду. А я думал, надо играть в фри-то-плей игры. У нас все игры фри-то-плей. Я что-то не заметил особо, чтобы в Пагбе или в Call of Duty надо было качаться. Free to play играй, берешь и просто играешь. То же самое, я, в принципе, хочу делать и в игре в робот. Я манал в рот качаться. Пиксоники, засуньте себе эту прокачку себе в жопу, блин. Нет, они так уверенно говорят. Надо вам, чтобы во всех free to play играх э, была прокачка. Если нет прокачки, люди теряют интерес к игре. Ну вот реально, блядь, вот хочется материться. Можно я поматерюсь немножко? Но не же, да? Пиксоники, какую прокачку вы видели? Они говорят, если нет прокачки, люди теряют интерес к игре. Насколько люди потеряли интерес к игре, если когда они играли в PUBG и Call of Duty? Вот мне вот интересно. Вот там нет прокачки. Что, они все бросили игру? Нет. Ну вот вранье на вранье. Мать его, засуньте, блядь. Ой, как они эти пиксоники меня бесят. Такие же долбодятлы, как этот Ксиро, блин. Ну он же как бы это более мелкий человек. Ну вот врут просто в лицо, блин, в наглую. Фри ту плей игры нужно обязательно, чтобы прокачивались. Как прокачались, потеряли интерес. И вот то, то что этот, этот аналитик вроде бы говорил. Я прокачался в одной игре, или продюсер даже, прокачался и все, перестал в нее играть. Да. Интересно, как же, ты, как же люди прокачиваются в пагби? Как же они теряют интерес? Ой, я бы налево. Полетели дальше. Посмотрел они на записи способности Сербруса. Да, там есть там. Рут. Но он не срабатывает иногда почему-то. Как, в принципе, могут другие способности не сработать. В общем, все нормально в нашей игре. Игра уже старая. <смех> Умирающая. Будем так шутить. Так, способность пока не активируем. Ушел. Давайте активируем. Давай, бей меня, бей. Клака. Клакер. Опять еще одна клака сработала. Да, у меня сопротивление урона уже вообще-то. Так, сопротивление урона заканчивается, сидим в окопе, не, высов... не высовываемся сильненько. Тулумбасник очень хорошо бьет. Так, обоим мы сбрасываем. Офигеть. Я тулумбаса не видел уже сто лет в игре. На, любуйся. Так. Засели, блин. Так, это нужна помощь. Тулумбасник, естественно, сейчас умрет очень быстренько. Ну, давай. Бам, бам. У меня сопротивление урона, если что, еще 3 секунды. Так, тулубасник умер, но там появился другой негодяй. Инвайдер там прыгает на месте, меня разбирает. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, страшно-то как. Так, Скайуокер. Сильно не высовываемся, но может или Джун меня пострелить, или инвайдер тот же самый. Так, активируем сопротивление урона. У Блиса сопротивления урона нет, потому что пилот э -э, не родной стоит. Родной это куда-то Цивик. У Цивика имеется... Ой, блин, ну я его убил вроде бы, да? А, Цивик... О, -о, 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 О, сколько у нас маяков. У пилота Цивик э -э, сопротивление урона 50%. Остальные ничем не наделяют. Так, бахнул, вроде бы сработала способность. Хрен его знает. Да, мачканул его с помощью Цербера. Набираем, набиваем. Мне еще надо миллионов 6 дамага. Так, сейчас меня до ластенника доведут. Это давайте плюх. Сработали негативные эффекты, да? 
понятно, я умер, ничего страшного. Это вообще -то нормально. На таких устаревших роботах умирать <laughs> не западло. <laughs> Это естественный процесс. Так. Прячут и используют укрытие. Молодцы, красавчики. Так, этого запилили. Джун нападает, сейчас будет у меня до ластендика дожигать, если получится. Но я буду убегать. Включаем заднюю. Да-да-да. Трешак увидел знакомый ник Киберсоник. Решил его мочкануть. Ну кого же? Зачем мочка... мочить всех остальных, если нужно мочить ютубера? Мочи ютубера. Типа, чтобы не выеживался. Чтобы попасть на ролик, и он, чтобы, соответственно, тебя озвучил. Ну вот озвучился, дальше что? Ты счастлив? Ну, тут, конечно, есть такая проблема. Ютуберов все достают. Э -э -э ну, что? Потому что, ну, они как бы это в кадр попасть, да? Постоянно пати там, чтобы засрать э -э, стрим патями всякими разными, чтобы ты, вот, видите, опять меня бьет. На ролик попасть, да? Ну, попал на ролик, что? Но ну, сейчас я тебе мочка ну. Не потому что ты меня бесишь, а потому что, ну, тебя надо вырезать. Так, тут у нас хоп, очень хоп, странный, похожий на Наташку. Ну там у него и внешний вид, реально Наташа Наташей Тут у нас Фалкона, ну Фалкона мы будем убивать долго, блин На скопик, я лучше помогу парням Где-то в другом месте Допустим, вот центр захвачу И там немножко подержу Так, центр я не могу захватывать Смотрите, дергано, но полоска все-таки идет Дерг, 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 дерг Вот, видите, главное не упираться там В какого-то там, ну, не бычиться Упираться там в какого-то врага Который вот тебе не по силам, допустим, да а пойти и все-таки думать головой. Вот, в принципе, как с роликом Навального. Не нужно подключать эмоции, там, на этого трэша злиться, там, на фалкона, которого резко у маячок захватывает. А нужно логику э эмоции оф, логику он. И вот он успех. Так, я маяк держу, сверху будет маяк отбирать. Если я телепортнусь куда-то, думаем тоже логически. Но вроде бы нет. Телепортируюсь к фалконскому. Так, смотрим на маяк. Маяк, да, не выключается. То есть маяк никто не прессингует. А, вон они, да, джунчик там. Возвращаемся. Возможно, джун сейчас будет захватывать. Хотя нет, что-то ничего не захватывает. Нет, маячок спокойно, тихо, мирно живет своей жизнью. Никто на него не посягает. Ну, враги какие-то непонятные. Трешак, что ты мной не интересуешься? Ты давай на роль попадаю, блин. Так, у Кида повышенный входящий урон на 20% за счет криопушечек. Но сейчас можно особо на криопушки не рассчитывать. Можно просто э, дрон оставишь, да и вообще просто кайфуешь, кайфушки. Ну давай, медуза, горгона. -та 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 -та. В принципе, можно ну, динамики и, соответственно, ну, дина... чтобы быть в топе, да, в тренде, и куча дамага нас требует, там по 10 миллионов. Динамики и энергопулеметы ставишь. У дрона, соответственно, правильные чипы на снежинку И все, динамики и нуклео Ну, эти энергопулеметы сильно стреляют И еще за счет повышенный урон будет за счет э, снежинки За счет дрона Вообще просто кайф, кайфушки И вы будете себя чувствовать киберспортсменом А-ля Гликман Типа 14 лет Ой, с 14 -го года играет в игру Поэтому у него так хорошо все получается Так, долбим, 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 долбим на Титане захватываем маячок. Ну, получается, еще немножко обзорчик на модернизированно апнутого Титана. Реально он, ну, ходи, стал бодрее. Сейчас на меня снежинку наложили. Открываем щит, снежинка прошла. Ну и вот он, в принципе, такой приличный, приличный ходок. Закрываем щит. Долбим, долбим, долбим. Там что-то, естественно, все залагало. Бой закончился, по мне начали заливать. То есть пакет данных мне загрузился. И еще все зависло. Ну что, завершающий бой. Реально показатель боевой эффективности робота это режим против всех. Ну, желательно, чтобы еще не вмешивались посторонние игроки. И были у нас дуэльки. Никто не хочет выходить в бой или никого нет, или что, не могу понять. Ну давайте. Так, на каком дроне? Ну давайте, подождите, вернемся. Э, у этого, у этого стан. Давайте не было уберем, короче, не знаю. Так, у меня игра перезагрузилась, поэтому мне надо заново подключать управление. Так, аккуратненько, аккуратненько. Сначала смотрим, там личинка, она убежала. У нее скоржики, на которых я играл. Потом поставил тараны для обзорчика. У этого тоже ластенник имеется. Напоминаю, также любой устаревший робот... Ой, скорпион что ли? 
Не сопротивление урона. Вот обычный значок. Сопротивление урона получается И тебе телепортируется какое-то чудовище за спину А сейчас сопротивление урона Скорее всего это тоже бич угу. Так, там все нормально, спокойно Так, так, про что я говорил э -э Любой устаревший робот Может до сих пор отыгрывать, если у вас имеются энергоблоки Жмете энергоблоками пачками А, -а, -а, -а я думал сова И посмотрите, какой дамаг вылетает Ну это же сказка, да? Дамаг вообще просто чудесный еще и оса по мне стреляет Так, он от меня убегает, он от меня убежит И что произойдет? Ну его заберет просто другой игрок Стреляем поочередно левыми и правыми слотами Наблюдается непрохождение урона, катастрофичное Обратили внимание, да? Попадание было визуально, вы видели, что попадание было в робота А по данным сервачка я стрелял в пустое место Ну, игра наша шестилетняя и это причем не заслуга, а вот и скорпион Всасываемся в скорпиончика У меня осталась одна пушка Ну и у меня передается что-то 40% входящего урона Так, убили, я не могу его отремонтировать Игра шестилетняя, и это как бы даже не плюс, а минус игры ну, В частности у пиксоников В частности у пиксоников получилось, что игра умирающая Поэтому дергается все ужасно Ага Я бы, ну естественно... Рекомендовал бы в очередной раз Пиксоникам просто взять и переписать Код игры за нового Так, снежинка наложилась Очень хорошо отработал у меня Скорпион Очень хорошо, отлично Повышенный урон вошел Снежинка, дробь, вообще просто все Великолепно, дрон и соответственно И робот в совокупности В тандеме сработали Сам по себе одна кориопушка, даже прокачка 12 мк Два Не сильно будет врага замораживать Эффект э, снежинки не включится А вот с дроном, у меня у дрона всего лишь один кругляшок Правильный Также сейчас в этого войдет очень хороший урон Но забрал его, к сожалению, Хок, блин Хок, ну что ты воруешь, а? Зачем ты воруешь? Давай жить честно По справедливости Не, не хочет по справедливости, не хочет честно так, у него сработала клака, но я думаю с ним бодаться, вообще себя не уважать. Ого, его запилили. Что творится? Сейчас Хок будет летать. И причем не во сне. И причем он будет летать по мою душу, скорее всего. Не, не летит, он опытный. Просто так способности не нажимает. Ну мы отступаем, мы ищем жертву, которую сможем забрать. Желательно сразу 2-3 пачка. Вон там битва хорошенькая такая. Бежим мы в ту сторону, держим путь Скорпион там телепортнулся, кого-то мочалит Этого замочил Скорпион, еще один Хочет там битва скорпионов Скорпион не бои И к ним идет Хок и сейчас всех зарежет И одного, и второго, и третьего Вот это веселуха будет Вот он, хорек, лезет Взлетай, 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 чудовище Не, не хочет взлетать Не, он реально хочет забрать троих скорпионов Ну ждем Пока у кого-то включится ластенд, кто у нас кандидат на умирание? Полетел, 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 полетел. Но он не сюда полетел. Во, включился. Так, и начинаем стрелять. Один готов. Так, включаем сопротивление урона, телепортируемся, активируем способность. Ждем, когда у него отработает. И долбим, 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 долбим диджитал. Вот так нужно работать в режиме против всех. Своровал, мать его, 2 кило. Так, у Хока способности еще нет. Ти, опа, на. Бывают жизненные огорчения. Режим против всех могут респаться враги в любом месте. Неугодном вами, естественно. Так, какое-то вот первое место. Я думаю, лучше об него не умирать. Также нужно еще правильно умирать. В режиме против всех. Но все-таки меня убило первое место. Если вы хотите занять... Одно из первых трех призовых мест Вам нужно еще, ну если вы уже умираете Это безысходно Вам нужно умирать от игрока, у которого или никакого нет места Или что-то там низкие показатели Очень хорошо, очень хорошо Сейчас что-то не лагает и по-моему просто шедеврально Давайте в него всасываем Что-то как-то я поздно нажал на способность Там что-то непонятное творилось Братюня, 90% сопротивление урона. Скорпион, что ли, еще один? Да. 
Еще один скорпиончик. Так, обойму сбросили. Это скорпиончик покруче будет. Видите, мне еще пушки засрал. Так, от него убегаем. По поводу пилота сказать. Пилот у меня не родной. Но пилоте раньше я играл. У меня там были умения механик стоит. Умение повышенная скорость. Ну, в общем, ни, ни, ничего там сверхъестественного нет. Шляпные умения. Ну, хотя бы робот побыстрее бегает и ремонтируется. О, 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 о. Что-то сейчас вкусное будет. А, это рванина. Рванина хорошо горит. А по титану можно посмотреть, пожалуйста. Посмотрите, титан да тоже хорошо горит. Титан новичка не прокачаны нифига. Понятно, понятно, понятно. Короче, по-моему, сейчас меня, понятно, лишили всего. Всего и вся. Это мой! Помой, 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 помой его, помой. Ура, это мой. А если приземлюсь вот здесь? А здесь нельзя. Я думал, сейчас покатаемся по горке. Так, приземляемся. Где там первое место? Первое место опасно. Что-то там, по-моему, у него или очень активный игрок, или очень много донатит. Напоминаю, в нашей игре, в принципе, без доната вы топом стать не можете. Но все-таки без доната вы можете э, чувствовать себя неплохо. Очень-очень неплохо. Взлетаем. У него ластен горит. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Так, 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 так. Я не знаю, где приземлиться, будет логичней и правильней. Я думаю, надо... Да ёп вашу... А, -а, -а Скорпион Вин. Бей Титан, бей Скорпиона Видишь, специально его выпихиваю Выпихиваю, выпихиваю Скорпиона Стреляй по нему Титан, ну ты рукожоп Я взлетел Ну сейчас Титан меня добьет Молодец, красавчик, герой Героин дня сегодняшнего Так, у этого работает Ластент Он сидит, не высовываться, всего боится Сейчас я к нему телепортнусь, он телепортнется ко мне в ответ. И у него очень хороший дрон, андрон, который мне засерет пушки. Но у меня есть антиконтрол. А, ну значит все нормально. Значит живем, братцы, живем. Титан горит. По-моему, титан какой-то тоже слабенький. Этот ждет. Да, все отлично, антиконтрол сработал, пушки не засрались. Посмотрите, друзья, мне первое место стало. Ну вот вы, соответственно, перенимаете передовой опыт от киберсоника. Антиконтрол на всех роботов и будет вам счастье. Еще и титана мочканул. Ну посмотрите, ёб вашу мать, как классно-то, а. Тараны рулят, разработчики понерфили все, что можно и угодно. Огнеметы апнули, ну и тараны апнули, ну... Ну, вы знаете, я повторюсь, что в начале ролика говорил, там, КМ и, ну, вообще, команда Персоник об игроках не думает, считают, что они просто тупые хейтеры, ну, и воняют еще, продюсер сказал, игроки плохо пахнут, ну, имеется в виду, что, ну, ладно, я не буду дальше комментировать, но я просто, Скорпиончик, а, ты не ко мне, что ли? Я уже всосался в Скорпиона, думал, сейчас ко мне гости пожалуют, гости он пожалует, а он что-то не жалует меня. Своим вниманием. Киберспортивным режим. Да что-то он попадает по мне все равно. Ну, давайте ластенд мы включим. Кому-то подарок сделаем. Мне на лече нужно набивать урон. Напоминаю, я выполняю эти задания. Мега супер трупер. Давайте соловя возьмем. Тут бежать очень долго, далеко. Летим, 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 летим. 10 секунд. Могу ли я... Но я только могу проклинать, -про -про наверное. А могу и убить. Хотя в стройной способности стреляешь, да? Ну, вроде бы первое место не потеряю. Все. Бой заканчивается. Ну и что сказать-то? Я таранами доволен. Тараны, если карта небольшая, но если вы еще как-то используете укрытие, тараны лупят сильно. Чисто выдаваемый дамаг у таранов, чисто на моей практике, мое мнение, больше, чем у скоржиков. Лупят вообще просто за будь здоров. Бой был, в принципе, интересный. Посмотрите, все равны, как и на подбор. 10-9-9. Здесь немножко отстал, что-то не умеет воровать Ну что, дружище, учись воровать А на этом все, покеда